Всем привет, с вами Универ Ньюс, студия Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Озвучен полный анонс рейтинга Times Higher Education. Во второй день саммита продолжили работу панельные дискуссии и секции. Будущим журналистам вручили студенческие билеты. В Казанском федеральном университете участников саммита Times Higher Education ознакомились с новым рейтингом вузов Евразии. Подробности расскажет Диана Шилова. Работа трехдневного саммита передовых научных исследований Times Higher Education, завершающего свою работу в Казанском федеральном университете, продолжилась полным анонсом рейтинга THA, ведущих университета стран Евразийского региона, где по Российской Федерации КФУ занял шестую позицию. Рейтинг THA, ведущих университетов стран Евразийского региона, публикуется в первый раз. В нем ранжируются вузы 16 государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Иран, Турцию и другие. Всего в рейтинг вошло 74 университета. Индикаторы рейтинга полностью соответствуют индикатором общего рейтинга THA – преподавание, исследования, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности. Результаты рейтинга основаны на результатах последнего общего рейтинга THA. В рейтинг вошло 27 российских университетов, 17 из них являются участниками федерального проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров проект 5100. Первый рейтинг лучших вузов Евразии по версии Times High Education был опубликован в ночь с 30 на 31 августа и представлен в КФУ в рамках саммита передовых научных исследований. Казанский университет занял в новом рейтинге Times High Education десятую позицию. Ректор ГФУ отметил, что Казанский федеральный университет существенно укрепил свои финансовые позиции и обеспечил привлекательность работы в университете по сравнению с другими сферами хозяйственной деятельности в регионе. Заметно улучшил социальные условия учебы, работы и отдыха студентов и преподавателей. Серьезные сдвиги наметились и в области научной продуктивности. Университет более чем в 8 раз нарастил число публикаций в изданиях, индексируемых в базах международного центирования Web of Science и Scopus за последние 5 лет. 31 августа в ходе специальных сессий саммита Times High Education в актовом зале Института управления экономики и финансов КФУ был продемонстрирован полный анонс рейтинга, а также используемая методология была представлена командой Times Higher Education. В зале за презентацией рейтинга наблюдали гости из 20 стран, собравшиеся на саммите THA в Казани. And uh, it looked uh, quite impressive to me. You have the state-of-the-art facilities. And uh, I think it's only recently uh, that the Indian students have started coming here, uh, especially in the medical uh, institute. Uh, I believe that there are uh, some 20 students already there came last year. And another 30 students, I'm told, will be joining this year. I would like to thank the university for hosting our THE summit and uh, I'm very impressed with the quality of speakers and it's a very, very good event to get different uh, representatives from different universities and these parts of the world together to discuss the most uh, important question when it comes to rankings and research. Казанский федеральный университет выбран местом проведения саммита не случайно. Это один из лидеров высшего образования как в Павловском регионе, так и в России в целом. Саммит проходит при поддержке агентства инвестиций инвестиционного развития по Республике Татарстан. Диана Шилова, Ленардо Литьяров, Универ Ньюс. Программа проходящего в КФУ саммита передовых научных исследований Times Higher Education включает в себя панельные дискуссии и работу по секциям. О том, что интересного проходило во второй день саммита, расскажет Анна Глазунова. Стартовавший 29 августа саммит передовых научных исследований Times High Education собрал в Казани 250 участников из 20 стран мира. Мы знали Казанский федеральный университет как один из сильнейших университетов нашей страны. И он один из лидеров программы 5100. Безусловно, интересно познакомиться с опытом коллег, которые добились достаточно хороших результатов. Особенно интересно сочетание междисциплинарности, которая присутствует у вас в университете, и взаимодействие между различными университетами. Казанский федеральный университет изменился колоссально за последние годы. То есть здания, совершенно новые оборудования, люди. То есть видно, что Казанский федеральный университет сейчас действительно 
становятся университетом мирового класса. Сюда приезжает множество экспертов в разных областях высшего образования, и здесь есть уникальная возможность пообщаться с ними, узнать современные тренды, что происходит в мировом образовании, какие тенденции. There's been a lot of really important and strategic debate over coffee and cake and lunch to talk about collaboration as well as cooperation. Площадка для обсуждения самых актуальных вопросов, стоящих перед современной наукой и высшей школы, стал Казанский федеральный университет. На одном из этажей Института управления экономики и финансов развернулась выставка, где демонстрировались достижения Казанского университета в науке, технике, медицине и других отраслях. Особый интерес к этой выставке проявила замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская. 30 августа в актовом зале и аудиториях Института управления экономики и финансов проходила активная работа по секциям. Бренд-менеджер Times High Education Саймон Чен рассказывал о стратегиях, которые могут применяться университетами для создания узнаваемого бренда, а также для укрепления их научной репутации. О развитии такого ключевого направления, как биомедицина, говорил руководитель Национальной службы здравоохранения Англии Малком Грант. Нужно отметить, что и в Казанском университете биомедицина относится к приоритетным научным направлениям развития. По итогам лекции слушатели могли задать спикеру все интересующие вопросы. Безусловно, опыт, который и те тренды, которые он обозначал, они очень интересны, и они говорят о необходимости партнерства как между университетами, так и между университетами и индустрией. И это важно и для нас, но я думаю, и для Казанского федерального университета, для которого биомедицина это больше 21%. Каждый из участников приехал на этот саммит со своими вопросами, ответы на которые он надеется здесь получить. Главный вопрос – это интернационализация, образование, как ответ на все вызовы глобализации в мире и какие новые решения, новые ответы готовят университеты, что предстоит в ближайшее десятилетие, какие направления правильно выбрать. Мы ждем отсюда новых идей, новых идей для развития нашего университета, прежде всего для развития не как внутри, так и коллаборации, внешней коллаборации с партнерами, с, э, с индустриальными партнерами, с западными партнерами и так далее. Поговорили на тему эффективных партнерств и их роли в будущем нефтегазовом секторе. Председателем панельной дискуссии был руководитель стратегической академической единицы Коневтика ФУ Михаил Варфоломеев. Главной задачей саммита является объединение руководителей учреждения высшего образования и науки, представителей государственной власти, бизнеса и экспертного сообщества с целью обсуждения проблем высшего образования и пути их преодоления. I think one of the really exciting opportunities here is how much we have in common and how we can work together to create a very new approach to liberating intellectual talent in Eurasia. Завершится саммит Times High Education 31 августа. Проведение такого масштабного события позволит расширить международное сотрудничество в области высшего образования и научных исследований. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В жизни каждого студента особо запоминающимся событием является получение студенческого билета. Подробности с торжественного вручения в этом году вы узнаете прямо сейчас. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась церемония вручения студенческих билетов первокурсникам. Всего в нынешнюю кампанию по всем формам обучения Высшей школы журналистики было зачислено более 400 человек. Таким образом, на сегодняшний день здесь обучаются 1300 студентов. Торжественную церемонию вручения студенческих билетов провел директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский. Одной из главных новостей состоявшегося мероприятия стала реорганизация структуры Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. С этого года начинают работу такие профили подготовки, как телевидение и иностранный язык, медиа-аналитика, видеопроизводство для новых медиаплатформ и так далее. Нынешние первокурсники Высшей школы журналистики станут первыми, кому будут прочитаны данные программы. Связать я себя с журналистикой решила совсем недавно, ну, буквально год назад. Мне просто очень понравилась эта профессия. Мне тоже про нее рассказала знакомая моя. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюз. На этом все на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех последних событий. До новых встреч!